एक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इनवॉइस कस्टमाइजेशन करना है तो आप किस तरीके से करोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट इनवॉइस है प्रेस्ट शॉप में वो किस तरीके से आता है तो वो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स में जाके ही मिलेगा ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर व्यू इन्वॉइस करना है और वो इन्वॉइस का पी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्मेटेड है और आप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ पर चेंज करना है अभी के एग्जांपल में मैं क्या चेंज करके दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले ये जो लोगो है ये लोगो फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेशल इन्फॉर्मेशन डालना है जैसे कि एड्रेस हो गया जीएसटी एन नंबर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो मुझे डालनी है ये तो बेसिक चेंज है जो कि आप प्लस्टर शॉप के बैक एंड से जाके भी कर सकते हो लेकिन ऐसे और भी कुछ चेंजेस है जिस तरीके के लाइक पर एच कोड डालना है एस कोड डालना है जस्ट नेक्स्ट टू द टैक्स रेट तो वो आप किस तरीके से डालोगे तो वो हम बैकएंड में देखेंगे सी पैनल से कि किस तरीके से वो एडिट होना है तो अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपको अगर लोगो चेंज करना है और अगर वो नीचे जो मैंने बताया फुटर में वो चेंज करना है तो आप कहाँ पर जाके करोगे तो देखिए प्रेस्टा शॉप में अगर आप डिज़ाइन में जाते हो और थीम और लोगो में जाते हो ठीक है तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन वॉइस करके तो यहाँ पर आपको इन वॉइस जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो लोगो आपको अपलोड करना है अभी आप पूछोगे कि इसका साइज़ क्या होगा तो साइज इसका ट्राई करो कि टू हंड्रेड विथ रखो और जो भी उसका प्रोपोर्शनेट हाइट आएगा उस हिसाब से आप रखो बिकॉज क्या होता है कि अगर आप बड़ा लोगो डालोगे तो यहाँ पर वो पूरा एरिया कवर कर लेगा और वो आपका जो इन्वॉइस है ओवरऑल वो गंदा दिखेगा सो ट्राई टू कीप इट मिनिमम एज पॉसिबल विद गुड रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग सो दैट वो दिखने में भी अच्छा रहेगा और साइज में भी छोटा रहेगा लाइक दैट सो ये तो हो गया आपका पहला वाला पॉइंट दैट इज हाउ टू चेंज अ लो अभी हम देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो फुटर का मैंने बताया जैसे एड्रेस जी एस नंबर वो सब आप वो वो सब आपको अगर चेंज करना है तो वो आप कहाँ पर जाके चेंज करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स में शॉप पैरामीटर्स और कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको जाना है स्टोर्स में तो स्टोर्स में जाने के बाद आप जस्ट नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पर वो सारे फील्ड्स दिखेंगे जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शॉप एड्रेस वन टू थ्री वो सब दिखेगा तो मैं अभी एक काम करता हूँ यहाँ पर जस्ट क्विकली चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल धनंजय वही है दिस इज माई स्टोर नेम ई मेल एड्रेस सपोज मेरा है इन्फो एट धनंजय वही थे डॉट कॉम फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर तो लेट से ए बी सी वन टू थ्री उसके बाद में शॉप एड्रेस ए बी सी शॉप लाइन वन ए बी सी शॉप लाइन टू फोर टू टू जीरो टू टू लेट से सिटी है मुंबई कंट्री है इंडिया स्टेट आ गया आपका महाराष्ट्र सो फोन नंबर आ गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी फीड कर लिया है सेव कर देता हूँ इसको मैं और अभी फिर से मुझे अगर वो इन्वॉइस देखना है कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो एक्चुअल इफेक्ट हुए हैं हुए हैं या नहीं तो वो चेक करने के लिए फिर से आपको इन्वॉइस डाउनलोड करना पड़ेगा बिकॉज ये पी डी जनरेट होता है रियल टाइम और फिर आपको डिलीवर होता है थ्रू प्रेस्टर शॉप सो so, अभी आप फिर से मैं इन्वॉइस डाउनलोड कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ उसको एंड लेट सी व्हाट वी गेट सो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड की थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है जैसे कि अभी मुझे जी एस नंबर डालना है मुझे सिन नंबर डालना है मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है जैसे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हो गई फिर उसके बाद में और भी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है थ्रू दिस नॉर्मल प्रोसेस तो अगर ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा पी का नॉलेज होना चाहिए तभी जाके आप ये कर सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से आपको करना है तो सबसे पहले आपको लॉग करना होगा आपके सी पैनल के अंदर उसके बाद में आपको जाना है सबसे पहले फाइल मैनेजर में तो लेट से आपने सी पैनल पर होस्ट किया है या फिर आपने जहाँ पर भी अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है वहाँ पर जाके आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है और उसके बाद में प्रेस्टा शॉप वन पॉइंट सेवन का पूरा फाइल स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे बोल सकते हो अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा दिखाना चाहता हूँ मैं कि पीडीएफ करके एक फोल्डर होगा और उसके अंदर अगर आप जाते हो ना तो आपको यहाँ पर पूरा एक टेम्पलेट मिल जाएगा ये टेम्पलेट क्या है एग्जैक्टली exactly? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये यह जो पूरा पी है ये पी का पूरा टेम्पलेट यहाँ पर टेम्पलेट फाइल करके रखा हुआ है तो जो भी आपको मर्जी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर पर चेंज करते समय थोड़ा प्रॉपरली आपको करना है कुछ अगर एरर वगैरह आ गया तो पीडीएफ अभी जनरेट नहीं होगी तो लेट
प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तो देखिए आपके पास इनवॉइस नाम की कितनी सारी फाइल्स हैं इनवॉइस बी टू बी इनवॉइस एड्रेस टैब्स इनवॉइस नोट पेमेंट प्रोडक्ट शिपिंग स्टाइल समरी टैक्स टोटल एंड इनवॉइस तो आपके काम की जो फाइल है अगर आप इनवॉइस को चेंज कर रहे हो इनवॉइस को एडिट कर रहे हो तो इतनी सारी फाइल्स के साथ आपको काम करना है एक ब्रॉड आइडिया अगर आपको स्पेसिफिक uh, अगर कुछ लोकेशन पे चेंजेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन दीज मेनी फाइल्स ओके नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इनवॉइस डॉट टी पी एल एंड सी वॉट एग्जैक्टली द थिंग्स आर तो ये जो टी पी एल है दिस इज बेसिकली अ टेम्पलेट इंजन ओके तो जैसे आपको पता होगा कि एच टी एम एल है फिर बाद में पी एच पी एक्सटेंशन है सो ऑल दीज एक्सटेंशन आर बाय डिफॉल्ट जो कि आपके यू नो सिस्टम के साथ कंपेटेबल है लेकिन ये जो टी पी एल करके एक्सटेंशन है दिस इज समथिंग यू कैन कॉल इट एज अ डिराइव एक्सटेंशन का ओके सो वॉट दिस पर्टिकुलर थिंग डूइंग ओवर हियर कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक जो पूरा टेम्पलेट में एक जो कोड लिख रहा हूँ वो कोड जाता है एक यू नो एक फ्रेमवर्क लेवल इंटरप्रेटर को फ्रेमवर्क लेवल इंटरप्रेटर मतलब क्या कि अभी एक स्मार्टी करके इंजन है ठीक है ये पूरा का पूरा जो स्मार्टी का काम यही है कि इस तरीके की फाइल अगर इसके पास आती है तो उसको कन्वर्ट करके जो एच टी एम एल फॉर्मेट है या फिर जो पी एच पी फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करके बेसिकली आउटपुट देना अभी आप पूछोगे कि ये करने की जरूरत क्या है सो so, करने की जरूरत ओनली वन थिंग टू ऑर्गेनाइज एवरी थिंग ओके नाउ इफ आई से यहाँ पर मैं सिंपल पी एच पी फाइल अगर रखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि पी एच पी फाइल को मैं अगर यहाँ पर यू नो पी एच पी फाइल के अंदर ये अगर पूरा टेम्पलेट फाइल होगा इन वॉइस करके इन वॉइस डॉट पी एच पी अगर होगा देन वॉट विल बी द प्रॉब्लम कि जो एक पी डी एफ जनरेट करने का जो एक स्क्रिप्ट है इसके अंदर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ये टेम्पलेट को इजिली यूज नहीं कर सकता बिकॉज दैट फाइल इज इन पी एच पी अगर हम रिक्वायर करते हैं फंक्शन को यू नो रिक्वायर करते हैं फाइल को सो वी कैन नॉट एबल टू यू नो कम्प्लीटली डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड चेंज द वेरिएबल्स जहाँ जहाँ पर हमने ये वेरिएबल्स को लिखा हुआ है इनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते फॉर दैट रीजन वी हैव अ टेम्पलेट अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है लेकिन इफ यू आर अ टेक्निकल पर्सन देन इट विल बी यू नो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाई यू लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जस्ट मैं ए बी सी लिखता हूँ एंड आई सेव दिस पर्टिकुलर थिंग अभी फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू You have to again and again download the file. Then only you can check कि बाबा ये कहाँ से changes हो रहे हैं So don't worry about this. This is a normal process. So देखिए यहाँ पर ABC बी सी आ गया है ऑल राइट सो दैट मीन्स दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ बैक एंड लेवल चेंज ओके फाइल लेवल चेंज अगर आपको कुछ करना है तो ये सबसे पहली स्टेप है कि आपको ये चेक करना है कि क्या मैं बराबर फाइल के ऊपर हूँ एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड दैट क्या आई एम ऑन द राइट फाइल देन यू कैन यू नो डू द रेस्ट ऑफ द चेंजेस विच यूर विच एवर आर रिक्वायर्ड तो देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं देख ये ये जो ए बी सी आया है ये कहाँ पर आया है ये डिलीवरी एड्रेस के बाजू में आया है बराबर है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एड्रेस टैब और समरी टैब करके दो चीज़ दिखेंगी अभी एड्रेस टैब जो है ये एड्रेस टैब करके ये फाइल है इसके अंदर आपको वो पूरा का पूरा एड्रेस वाला जो ब्लॉक है वो मिल जाएगा डिलीवरी एड्रेस एंड इन एड्रेस ओके देन वॉट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज द समरी टैप तो समरी टैप करके भी यहाँ पर एक आपको फाइल मिलेगा समरी टैप और उस फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा ये जो मैं आपको बता रहा था इन वॉइस नंबर एंड ऑल दैट स्टफ ये वाला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा सो लेट से यू हैव टू चेंज सम थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे लेट से परफॉर्मा इन वॉइस नंबर ऐसे कुछ लिखना है ओके जस्ट एन एग्जाम्पल परफॉर्मा इन वॉइस नंबर ऐसे करके लिखना है देन हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट आई जस्ट नीड टू गो ओवर हियर and write पर फॉर मा इन वॉइस नंबर दैट्स इट एंड मुझे सेव करना है इसको एंड देन आई एम जस्ट गोइंग वंस अगेन टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड डाउनलोडिंग दिस फाइल सेव ओपन तो देखिए यहाँ पर जो मैंने चेंज किया था वो इफेक्ट में आ गया है द ओनली थिंग इज दैट इट हैज केम टू द नेक्स्ट लाइन बिकॉज द एंटायर नेम इज बिग तो वो भी अगर आपको कंट्रोल करना है देन ऑल्सो यू कैन डू अ सिमिलर थिंग दैट इज अ स्टैंडर्ड बेसिकली यहाँ पर आप साइजेस डिफाइन कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे सो दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज पॉसिबल ओके तो मैं इसको अभी यहाँ पर हटा देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ देन कमिंग बैक टू द इन वॉइस डॉट टी पी एल वॉट इज द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग यू हैव इज द प्रोडक्ट टैप तो प्रोडक्ट टैप भी आपको यहाँ पर एक फाइल मिल जाएगा इसको भी एडिट करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर सो so, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको ये वाला सेक्शन मिलेगा ठीक है रेफरेंस प्रो
एस ए सी कोड करके यहाँ पर मुझे एक फील्ड डालनी है तो वो हम किस तरीके से डालेंगे सो फॉर टू एडिट दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू गो इन इन वॉइस डॉट प्रोडक्ट टैक्स डॉट टी पी एल फाइल ओके सो यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा है टैक्स रेट ओके ना इंस्टेड ऑफ टैक्स रेट वॉट आई एम टू राइट ओवर हियर जी एस टी रेट ओके सो दिस इज द फर्स्ट चेंज विच आई है विच आई नीड टू डू एंड फिर उसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ मैं इसको एंड अगेन आई एम गोइंग टू डाउनलोड द फाइल व्यू इन वॉइस डाउनलोड तो देखिए यहाँ पर जी एस टी टैक्स यू नो इंस्टेड ऑफ टैक्स रेट जी एस टी रेट आ गया नाउ लेट से इफ आई वॉन्ट टू एड वन अनदर फील्ड द सेम थिंग जैसे कि आप नॉर्मली इसमें करते हो एच टी एम एल में टेबल टैग के लिए सेम थिंग यू हैव टू डू डू इट ओवर हियर सो यहाँ पर खाली आपको जो क्लासेस है वो डिफाइन करने हैं जो स्टैंडर्ड क्लासेस है वो और फिर उसके बाद में इसकी जो विथ है विथ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ले आउट डॉट प्रोडक्ट डॉट विथ ओके एंड उसके बाद में परसेंटेज डाल देना है आपको जो भी उसकी विथ होगी स्टैंडर्ड विथ वो यहाँ पर ले लेगा ऑटोमेटिकली ऑल राइट प्रोडक्ट विथ मतलब ये जो प्रोडक्ट की विथ है अभी ये एक इसमें आपको मैं चीज़ बता देता हूँ ले आउट डॉट प्रोडक्ट विथ करके ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा इस वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है बाई डिफॉल्ट इन साइड द कोर फाइल जहाँ पर वो पी डी एफ जनरेट हो रहा है नाव अगर आपने ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर यहाँ पर डाल दिया देन वॉट विल हैपन आई टेल यू कि ये जो प्रोडक्ट की विथ है ना इतनी विथ यहाँ पर आ जाएगी इज दैट द थिंग यू वॉन्ट नो सो आपको अगर पता होगा यहाँ पर क्वान्टिटी करके लिखा हुआ है सो so, क्वान्टिटी का जो विथ है दैट इज ओके सो वी कैन यूज दैट विथ एंड पुट इट ओवर हियर सो अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे सो देर इज वन पर्टिकुलर फील्ड यू कैन कॉपी दिस एंड पुट इट ओवर हियर ओके देन वॉट यू हैव टू डू आगे एल फंक्शन यूज करना है एंड उसमें स्ट्रिंग इनपुट देना है क्या नाम आपको रखना है यहाँ पर एच एस एन एच एस एन कोड सपोज एंड उसके बाद में डी इज इक्वल टू शॉप कीप द सेम फॉर्मेट वॉट एवर इज देयर पी डी एफ एंड पी डी एफ इज इक्वल टू ट्रू सो कीपिंग द ट्रू और देयर एंड ये हो गया अपना टेबल का जो हेडर है वो नाउ वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू सेट द रोज ऑल्सो तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक फॉरिच लूप चालू हो गया है एंड देन वॉट यू कैन सी ओवर हियर कि ये पूरा का पूरा जो फॉर लूप है ये उस हिसाब से यहाँ पर इटरेट uh, हो रहा है ठीक है सो द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी इज द टी आर देन यू हैव अ टेबल रेफरेंस नंबर यू नो प्रोडक्ट रेफरेंस नंबर वो कहाँ पर आपको दिख रहा है ये ये रहा प्रोडक्ट रेफरेंस नंबर एंड देन द प्रोडक्ट नेम एंड ऑल दिस ऑल द अदर फील्ड्स यू कैन सी योर ओवर हियर ओके तो इसी जगह पे प्रोडक्ट नेम आ गया उसके बाद में और क्या क्या है देखिए टैक्स लेबल आ गया तो इसी जगह पे आपको क्या करना है एक और टी डी टैग डालना है एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द क्लास दैट इज प्रोडक्ट एंड उसको सेंटर रखना है मुझे अभी मैं यहाँ पर डमी फील्ड डमी यू नो एच एस एन कोड डाल रहा हूँ सो so, ये एच एस एन कोड बाई डिफॉल्ट प्रेस्टर शॉप में नहीं है एच एस एन और एस ए सी कोड अगर आपको सेट करना है प्रेस्टर शॉप में so i'll create another separate video that how you can set that particular thing in your presto shop uh, website okay because ye by default field nahi milti hai aapko product ke uh, edit form mein ya fir add form mein so for now we'll just consider it 1 2 3 and save and let's go ahead and download this once again save open to dekhiye yahan par hsn code jo maine set kiya tha us hisab se yahan par aa chuka hai theek hai तो ये जो एच एस एन कोड एक्चुअल में कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में जैसे मैंने पता है कि अलग वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से होता है और पॉसिबल हुआ तो वो टाइम पे वी विल आल्सो सी हाउ टू मैनिपुलेट दिस इन द इन वॉइस ऑल्सो ओके लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो एंटायर थिंग है ये शिफ्ट हो गया है ठीक है ना इसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा वी हैव टू ओवर राइड फ्यू थिंग्स ओके यहाँ पर जो परसेंटेज लिखा हुआ है इस परसेंटेज को आपको छेड़ना है तो छेड़ना है मतलब क्या करना है आई कैन से देर विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट विट विल बी देर अगेन आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर थिंग दिस इज अ ट्रायल एंड एरर यू कैन से क्योंकि ये पीडीएफ है वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन तो आप भी बात करते करते अपने आठवीं पी खुल गई है तो देखिए यहाँ पर ट्वेंटी आ गया सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग फाइव परसेंट मोर सो दैट ये पूरा का पूरा प्रॉपरली कवर हो जाएगा सो लेट्स डू दैट ऑल्सो एंड देर यू गो put it uh, 30% okay so save and then you can see what we get 
सेव एंड व्यू सो दैट्स इट तो थोड़ा बहुत मार्जिन इधर उधर आप कर सकते हो दैट इज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड सो ये आपका एक चेंज हो गया फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपको नीचे फुटर में चेंज करना है कुछ स्टैटिक वैल्यू डालनी है तो वो आप कहाँ पर डालोगे उसके लिए आपको फिर से जाना होगा इन्वॉइस डॉट टी पी एल पे और देखना होगा कि वो कौन सी फाइल है ओके सो टैक्स टैक्स टैप करके एक है फिर उसके बाद में टोटल टैप टोटल टैप करके है सो दिस इज अ टैक्स टैप दिस इज अ टोटल टैप देन यू हैव अ करियर करके एक ऑप्शन होगा यू नो कुरियर कुरियर का नोट करके एक टैप है फिर बाद में पेमेंट का एक टैप है शिपिंग टैप करके एक है and then you have a legal free text which is available over here okay so yahan par agar aap aate ho to yahan par you have to put let's say mujhe yahan par kuch aur bhi dalna hai sin 1 2 3 4 comma gst n i n 27 for example i just want to put it like that and save and let's go ahead and download this particular thing डाउनलोड एंड सी वेर वी आर गेटिंग द चेंज सो यहाँ पर नीचे की तरफ वो आ रहा है बट हमें कहाँ पर चाहिए था यहाँ पर चाहिए था सो वी आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑन रॉन्ग प्लेस सो वी कैन जस्ट कट दिस एंड गोइंग बैक एंड सी कहाँ पर है ये फुटर सो देर विल बी वन प्लेस वेर यू कैन पुट दिस थिंग एंड वो होगा आपका फुटर करके एक फाइल यहाँ पर ठीक है सो फुटर देर यू गो एडिट so in this particular file you can see lot of free tags shop details and all that stuff okay now mujhe kya karna hai main bas yahan par aake ye paste kar de raha hu and see ki yahan par kuch output aa raha hai ki nahi perfect that is the place where i where we want the gst and and sin number so इतना सिंपल एडिट करने का जो प्रोसेस है इनवॉइस का इसी तरीके से आप डिलीवरी स्लिप को एडिट कर सकते हो फिर उसके बाद में और कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी स्लिप है फिर उसके बाद में ऑर्डर रिटर्न है ऑर्डर स्लिप है सप्लाई ऑर्डर के जो यू नो टेम्पलेट्स है जो पी जनरेट हो रहे हैं वो सारे आप एडिट कर सकते हो अगर आपको ये एडिट करने में कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट में पूछिए अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसके ऊपर एक और एक वीडियो डालता हूँ डेडिकेटेडली कि डिलीवरी स्लिप को किस तरीके से एडिट करना है एंड रेस्ट ऑफ अदर पी तो डेफिनेटली आई डू दैट और अगर आपके प्रोसेस में अगर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं कुछ अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर पूछिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए थैंक यू